Hablemos ahora de lo que viene, de lo que viene para el futuro, el siguiente proceso hasta el 2026. Y estas son las categorías de las que se han hablado debería tener para algunos, para otros, el próximo técnico del tri. Conocimiento del juego, palmarés, sistema de juego, o sea, si eso debe ser una prioridad, manejo de prensa o que sea mexicano. Hay otras como fomentar carácter de jugadores, mentalidad ganadora y oportunidad a jóvenes. ¿Importa o no importa? Lo vamos a ir, vamos a irlo escogiendo y vamos así, eh, uno por uno. Comenzamos contigo, Mario. El próximo técnico del tri. ¿Importa o no importa que tenga un gran conocimiento del juego? Que sea un súper estudioso, como que se tenga, dice, del fútbol. Bueno, el técnico puede tener una, una idea. Ahora tiene que tener los jugadores ideales para claro. poner en práctica esa idea. Entonces, ¿sí importa? Importa muchísimo. Venga, Mucho. ok. Importa el conocimiento del juego. El palmarés, Mauricio. Sí, por supuesto que importa. Es, es selección nacional. No es un equipo cualquiera, es selección nacional. Entonces, importa Jaime Lozano, ahí... Pe perdería bonos, por ejemplo. Sí, para, para mí es un técnico que todavía tiene que cumplir con no, un proceso. No, a mí, ¿sabes qué? A mí, no, no, no. A mí, no, 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 a mí lo Jaime Lozano, me encantaría, me encantaría que fuera el primer auxiliar del técnico que llegara. Y que fuera una de las condiciones para el técnico que contrates. Trae a tu cuerpo técnico, pero hay uno que tiene que estar, que se llame Jaime Lozano. El problema es que a Jaime Lozano le tienes que pagar lo que él puede hoy percibir en un equipo de primera división claro. y decirle que en la primera de cambio él se va a quedar con la selección nacional. ¿Qué experiencia tenía Southgate cuando tomó Inglaterra? Sí, no, no, no. Selecciones juveniles. ¿Qué experiencia tenía Lionel Scaloni? No, no ha ganado no, mucho Southgate tampoco. también. Bueno, pero tampoco le ha ido mal. No, pero se estás va. cumpliendo con un proceso. Digo, eh, claro. Scaloni tampoco. no tenía no, experiencia nada. y gana un título de Argentina que no se ganaba desde 1993. No, y por ahí es campeón del mundo. Imagínate. Bueno, bueno ahí... Pero digo... Sí, sí, sí. Bueno, entiendo el, el punto. Yo, yo creo que no importa tanto. Yo estoy más con Martín que con Mauricio, pero bueno, eh, Mauro ha visto muchos procesos de selección mexicana. Eh, sistema de juego. Sistema de juego. ¿Importa, Martín, o no importa? Yo... Eh, está bien, lo, y no, no, me, no quiero ir en contra del, de las categorías, pero me parece que lo primero que hay que hacer es de fin, saber mucho del fútbol mexicano, mucho, okay. entender de qué manera hay que jugar para sacar lo mejor de, del biotipo de los jugadores que tienes, cómo es el jugador mexicano. Yo recuerdo el ejemplo de España. Eh, ¿Cuándo España empieza a ganar? Cuando dice, no, por arriba nosotros no podemos jugar, al, el fútbol físico no podemos jugar. ¿Cómo somos nosotros? Bajitos, técnicos, eh, okay. y, y, y se ajusta al fútbol que impera Dentro del biotipo del jugador español. Entonces, sí importa el sistema de juego, porque es un poco lo que estás diciendo. El perfil del jugador. Para mí, el okay. perfil del jugador. ¿Qué es lo que podemos hacer mejor? Esto. ¿Cómo es el fútbol mexicano? ¿Cómo juega el jugador mexicano? De esta manera. Un tipo que interprete perfectamente la manera de jugar al fútbol de un país. Pues sí. por ahí. ¿Importa el manejo de prensa? Mario. <risa> la prensa es muy complicada. Uno puede estar contento, otro puede estar triste. Eh, uno le gustará el técnico, a otro no le gustará. Yo creo que el manejo de la prensa pasa ganando partidos. Claro. Y todos están tranquilos, no te pueden criticar. Okay. Ese es, 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 es lo bueno de un entrenador. Pero ¿quién te asegura que ese entrenador bueno, va, a, va, va a acertar con la, con la respuesta o va a acertar con el equipo? Y después lo, lo matan. Lo vamos a poner entonces del lado de no importa, no, porque no. si gana, no importa el claro, manejo de prensa. Si eso gana, soluciona esto es absolutamente bálsamo. todo. Bueno, eso le pasó a Martino durante sí. el primer año y medio. Claro. Ganaba, jugaba bien. Sí. Nadie ni, estaba en contra de ¿no? Nadie. Este, este, sí, este es interesante. Que sea mexicano. ¿Importa o no importa? Recordando que nadie ha sido campeón del mundo, entiendo que me voy a lo máximo, que no sea del país de origen de esa selección. ¿Importa o no? Yo lo llevo a... Al, al conocimiento del, del fútbol local. Okay. Hay entrenadores que, que, que conocen muy bien el fútbol local que no son mexicanos. Y hay entrenadores mexicanos que conocen muy bien también el fútbol local. Yo creo, y me estoy metiendo además en un lugar, yo sé que, que hay un gran debate ¿no? respecto a, a esto. Y yo además soy, estoy muy fuera de todo. Pero para mí tiene que ver con el conocimiento. Para ti no importa. No, 
tiene que ver con el conocimiento. Del entorno, por eso. Por Entonces, eso no importa. Puede, puede ser argentino que si conoce el entorno del fútbol mexicano, bueno, no, no importa. Claro, es un tema de saber, de, de, de manejar. De haber vivido. Para mí, para mí no importa. Pero me parece que después de lo que hemos vivido a lo largo de los últimos años, a lo largo de los últimos ocho años, dos ciclos mundialistas, el directivo que vaya a tomar la decisión tiene que pensar mucho en la nacionalidad. Para Porque mí, ha quedado para claro, sí ha quedado claro que a un técnico extranjero le van a buscar mil cosas más. ¿eh? Sí, 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 sí. Yo, yo sí creo que en este punto, que se conjugan los dos periodos, que se conjuga cómo acabó lo de Martino y se conjuga que va a ser el Mundial en parte de México, para mí sí importa ahorita. Y si pasa lo que dice Mario, juega bien y gana. ¿Importa? Pero esto es a priori. No sabe si va a ganar o no. Sí, y pero... Entonces... Entonces, no ¿cómo nunca. un técnico ¿Para va a elegir? ¿Para ti importa o no, Mario? ¿El qué? Que sea mexicano. El técnico del tri. El, ustedes, los periodistas, lo van a matar lo mismo. Gane o pierda, sea mexicano pero o sea ultima, extranjero. Ultima, no, porque porque últimamente se ha matado más al extranjero que al mexicano. Sí, sí, pero hay una cosa que para mí es lo más importante. ¿Cuántos técnicos han pasado? ¿Cuántas veces eh, México ha llegado al quinto partido? Nunca. Bueno, entonces, ¿no será otro el problema? Y no el técnico. Bueno, pero el técnico es una decisión no, no. importante. Si hay un técnico que tenga el coraje de hacer, no. de pasar la escobita, puede bueno. que empiece a cambiar porque me estás hablando de dos etapas. Pero Mario. Ocho años y siempre están los mismos. Pero Mario, en el fútbol mexicano el problema es que pasas escobita y vas a jugar con dos, con dos futbolistas. <risa> bueno, es otro problema. No, no, es que esa es, esa es la realidad. Porque... A ver, cuando hablamos de la selección mexicana, y sobre todo en los últimos tiempos, yo digo, hay que ver primero nuestra realidad. Gracias. Y hoy es preocupante que para el técnico de la selección nacional se llame Martino, Osorio, Guardiola o Klopp, el radar, el universo de futbolistas, la baraja, es muy limitada. Esto es lo que hay. Es muy y sabes limitada. que vas a trabajar Pero con eso. Ento o sea, no, ¿Y entonces por no qué se preocupa tanto por el Inglaterra. técnico? Guardo. Yo creo que hay que empezar a ver formación. qué tenemos en casa. A ver, ah, formación. Vamos a ver lo que tenemos. Claro. Formación de jóvenes nos importa. Ahí, sí, ahí claro. tenemos sí, oportunidades sí, sí, jóvenes. Sí, Pero... Y de un proyecto. Yo, a mí me, me gustó mucho lo que hizo Alemania, que venía de pegársela, venía de, de tocar fondo. Y dijo, vamos a hacer entrenamiento de selección nacional, vamos a ver cuál es nuestra idea, cuál es nuestro fútbol, vamos a empezar a ver de qué manera resurgimos. Y los jugadores empezaron a un grupo grande, iban a entrenarse dos veces por semana al predio de la federación. Digo, había un proyecto de un tiempo, X años. Y de ahí sale la selección campeona del mundo. Sí, sí, Digo, sí. sí. Ese, ese proyecto que, por ejemplo, aquí, oportunidad de jóvenes sí importa, mentalidad yo creo que importa. Paciencia. Y paciencia, paciencia. esa es una categoría que también... Tiempo para trabajar. Pero que no, no deja. Bueno, no pero deja. tampoco hay mucho tiempo, ¿eh? Son tres años y medio. Pero es que no tienes que pensar. Pero es que no tienes que... Bueno, claro, pero eso lo hubieras pensado hace... En... Pero eso lo hubieras pensado hace ocho años. ya no años. se claro. pensó, Mau. Bueno, es que ese es el problema. Bueno, no puedes no ir apurando los, los plazos. Claro. Ya no se pensó. Hoy, hoy trabajas contra reloj. Es la verdad. A Alemania le costó ocho años construir este proyecto. Bueno. En España casi una vida. Hasta que encontraron el equilibrio sí. con el Madrid y el Barcelona. Y, y había uno o dos de cualquier otro equipo. Encontraron el equilibrio entre dos equipos que cada vez que jugaban era un problema, era una batalla. Sí, sí, sí. Y en la selección se portaba bien. Es decir, entonces tendría que buscar no tantos jugadores desparramados, sino de dos o tres equipos que funcionen bien. Mario, ¿qué pasa si apuras el asado? Se quema. <risa> se bueno, quema. Está bien. ¿Eh? Está bien, nada más que cuando tienes a las visitas ya esperando en la sala, <risa> tienes que sacar lo que sea. Esa es muy buena, ¿eh? Esa es muy buena. Hace una picadita. Hace una picadita primero. Claro, con el barbú y ya Pero no sé si la picadita te queda de eje No, bien pero por lo menos tranquiliza. Bueno, cuando nos preparan un asado en estos días, ¿no? Entre Mario y Martín. Ya me antojaron. Y aquí en Qatar hay. Hay carne, ¿eh? Sí, sí, hay sí buenas, hay podemos cortes. conseguir la parrilla, nomás que nos digan cuánto. Bueno, la parrilla ya. con todos los espacios libres que hay acá. Que se arme, Exacto. que se arme. Muy bien, ahí están las características del próximo técnico del tri. Es un reto muy, muy complejo y que tienen en la Federación.